<laughs> I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel way Pushing on my chest and it squeeze till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see, hear, I should celebrate Think I could change my mind, maybe Right now I'm right here uh, Stream on goal is Lava Chara Jati Udda And now we're going to take a ticket to the ticket to the ticket to the ভিতরে गाइस বিশাল বড় বন এখানে আসার পরে যে ফিলিংসটা হচ্ছে মানে সেটা আসলে বোঝানো সম্ভব না বলে আর ভিতরে গেলে দেখতেই পাবেন কি বিশাল বড় বন আর আমাদের গাড়ি আসছে মোটামুটি এই বনের মাঝখানে সো এখন আমরা ভিতরে যাব চলেন যাওয়া যাক আপনারা সবাই ভালো আছেন হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ ভালো আছি আমাদের এই গাওয়া সরতে ভ্রমণে জন্য আপনাদের সকলকে আমাদের পক্ষ থেকে টুরিস্ট পুলিশের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ তা আপনারা কোন জায়গা থেকে আসছেন আমরা আসছি ঢাকা জেলা ধামরাই থানা থেকে ঢাকা ধামরাই থেকে না আপনারা তো এখন আসছেন ভিতরে যাবেন তাই তো ঠিক আছে আমাদের এখানে ভিতরে যাবেন এটা তো জাতীয় উদ্যান এটা পুরোটাই হচ্ছে জঙ্গল হ্যাঁ তো আপনারা সামনে যাওয়ার রেল লাইন ক্রস করার পরে সুজা যে রাস্তা গেছে এই রাস্তা দিয়ে যাবেন পাঁচ মিনিট হাঁটার পর দেখবেন একটা চৌরাস্তা আছে মাটিরই চৌরাস্তা একটা সুজা গেছে একটা ডাইনে গেছে একটা বামে গেছে আপনারা বাম দিকের ঠায় দিয়ে মুখ করবেন বাম দিকের ঠায় ঘুরে আধা ঘন্টার ভিতরে আবার ঘুরে জঙ্গলটা ঘুরে চুরে আসতে পারবে এটা হচ্ছে একটা ট্রেক আর কি হ্যাঁ আধা ঘন্টা হাঁটি মোটামুটি এটা একটা রাস্তা জঙ্গলটাও দেখা হয় মোটামুটি ভালো আর এছাড়া যে আদারের যে রাস্তা আছে ওগুলা দিয়ে যাবেন না যাবেন না কি জন্যে গত দুই দিন আগে দুটো ছেড়ে যাইতে 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 যেতে তারা আর রাস্তা পায় নাই পরে তারা একটা ট্রেগার উপরে উঠে ত্রিপুর লাইনে ফোন দিছে রাত্রে আটটার সময় তাদেরকে উদ্ধার করা হয়েছে বুঝতে পারছেন জঙ্গল তো যেহেতু আপনাদের সাথে গাইড নাই গাইড যদি থাকে যে এখানে গাইডে তো সব চিনে তো ঠিক আছে আপনারা আমাদের এখানে ভ্রমণ করেন কোনো অসুবিধা হলে আমরা আসছি সেটা কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে ওকে খুব ভালো হ্যাঁ আসসালাম ঠিক আছে थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू सर আমরা মোটামুটি এখন একদম বনের ভিতর আছি আর গেটেই আমাদের সাথে পুলিশের কথা হলো ওনারা মূলত ট্যুরিস্ট পুলিশ ছিলেন আর আমাদেরকে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিয়েছে কারণ এটা যেহেতু একটা অনেক বড় একটা বন আর বনের ভিতরে অনেক ধরনের হিংস্র প্রাণীও থাকে সেই সমস্ত প্রাণী থেকে যাতে আমরা সাবধানে থাকতে পারি বা ঠিকমতো আবার আমরা পৌঁছাতে পারি আমাদের ডেস্টিনেশনে তার জন্য অনেক দিক নির্দেশনা তারা আমাদেরকে দিলেন আর বিশেষ করে আমাদের গহীন বনে না যাওয়ার জন্যই তারা বললেন কারণ এখানে ভিতরে চলে গেলে আর বাহিরে বের হওয়াটা একার পক্ষে সম্ভব না তারা বললেন যে দুই দিন আগেও নাকি দুইটা ছেলে এখানে ভিতরে গিয়ে তারা মানে শেষ পর্যন্ত রেস্কিউ টিমের সহযোগিতা তাদের নিতে হয়েছিল গাইজ আমরা এখন লাওয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের ভিতরে আছি আর এখানে একটা রেল লাইন আছে যে কোনো মুহূর্তে ট্রেন চলেও আসতে পারে সো আমরা এখন রেল লাইনের ট্র্যাকে উঠবো আর যদি ভাগ্য ভালো থাকে তাহলে আমরা হয়তো রেলও দেখতে পাবো সো এই হচ্ছে রেল লাইন এটা একদম বনের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে আমি এর আগে কখনো একদম এত কাজ থেকে কখনো রেল দেখি নাই সো যদি ভাগ্য ভালো থাকে হয়তো বা দেখা হয়েও যেতে পারে আর শ্রীমঙ্গলে যারা আসতে চান তারা ট্রেনে করেও আসতে পারেন আর ট্রেনে করে আসলে আপনারা মোটামুটি এই বনের মাঝখান দিয়ে আসতে পারবেন সো এই ফিল্ডটা সত্যি অসাধারণ আর নেক্সটে যদি কখনো এই জায়গায় আসা হয় তাহলে অবশ্যই চেষ্টা করব যাতে ট্রেনে করে আসতে পারি ট্রেনেও আমার কখনো ভ্রমণ হয় নাই যদি এরকম হয় তাহলে খুব ভালোই হয় আর কি বিশাল বড় একটা বন এখানে মানে একদম নিস্তব্ধ গাইজ আমরা এখন মোটামুটি নেটওয়ার্কের বাইরে আছে এখানে কোনো নেটওয়ার্কও নাই কোনো যোগাযোগ নাই আর এরকম একটা জায়গার মধ্যে যদি আমরা হঠাৎ করে কোনো বিপদে পড়ি তাহলে কিন্তু সেটা সত্যিই অনেক ভয়াবহ হতে পারে আমাদের জন্য সো গাইজ এখন ট্রেন আসতেছে গাইজ এখন এই মুহূর্তে ট্রেন আসতেছে সো আমাদের ভাগ্যটা সত্যি অনেক ভালো আমরা হয়তো বা ট্রেনের সাথে আমাদের দেখা হয়ে যাবে বলতে না বলতে ট্রেন চলে আসছে এটা সত্যি আমাদের জন্য অনেক আনন্দের একটা ব্যাপার গাইজ দেখেন এই হচ্ছে ট্রেন তো গাইজ দেখতে পেলেন কি বিশাল বড় একটা ট্রেন বলতে না বলতে ট্রেনটা আমাদের মাঝখান দিয়ে চলে গেল এটা সত্যি অনেক সুন্দর একটা মুহূর্ত ছিল
সো গাইজ এখন মনে হচ্ছে যে আমাদের এই ভ্রমণটা এখন সফল হয়েছে গাইজ এখানে দেখেন যেই পরিমাণ ট্রেকিং আর যেই পরিমাণ বন বিশাল বড় বড় এক একটা গাছ সো এখানে আসার পরে মনে হচ্ছে যে মানে একদম নেটওয়ার্কের বাইরে চলে আসছি আমরা এখন আর সত্যিই এখন আমাদের কারোর ফোনে কোনো নেটওয়ার্ক নাই একদম কাটা দাগ তো গাছ দেখেন কি বিশাল বড় বড় এক একটা গাছ আর এই সমস্ত গাছের নামও জানি না অনেক গাছ আছে এরকম গাছ এখানে বিভিন্ন ধরনের সাপ টাপ আছে আর এগুলোরই সাইনবোর্ড এখানে দিয়ে দিছে যে বিভিন্ন ধরনের সাপ টাপ আছে এগুলো থেকে আমাদেরকে সাবধানে থাকতে হবে গাছ দেখেন এখানে কি ভয়ঙ্কর আওয়াজ করতেছে এটা আসলে শিম্পাঞ্জি না বানর আমাদের কোনো এই সম্পর্কে কোনো আইডিয়া নাই বাট এটার যে ডাক এটা সত্যি অনেক ভয়ঙ্কর এখানে কিন্তু আসলে একা একা আসাটা একদমই ঠিক না কারণ এখানে অনেকেই অনেক সময় অনেক বিপদে পড়ে যেমন কালকেও নাকি দুটা ছেলে এখানে আসার পরে তারা একদম আউট অফ নেটওয়ার্কের বাইরে চলে গেছিল পরে তারা ট্রিপ অনলাইনে ফোন দিয়ে তারা রেস্কিউ টিমের সাথে কথা বলে তারপর তারা আবার ফিরতে পারছে সো এরকম বনের মধ্যে আসলে একা একা আসাটা একদমই ঠিক না আর এই বনের ভিতরে একদম ভ্যাপসা গরম বাট এখানে এক একটা জিনিস খারাপ লাগতেছে সেটা হলো আমরা তিনশো টাকা দিয়ে গাইজ তিনশো টাকা দিয়ে আমরা এই যে গাইড নিছি কিন্তু উনি উনি আমাদের বললো যে এক ঘন্টা এখানে ঘোরাই দেখাবে কিন্তু উনি এমনভাবে দৌড়াইতেছে মানে আধা ঘন্টার ভিতরে উনি শেষ দিবে এরকম একটা ব্যাপার আমরা যখন ওই দিকে ছিলাম তখনই আমরা ভাবছিলাম আমরা হয়তো গহীন বনে বাট ওইটা আসলে ভুল ধারণা ছিল আমাদের কিন্তু গাইজ এখন আমরা গহীন বনে ঢুকতেছি দেখেন কি অবস্থা বনে কোন জায়গায় কোন জায়গায় কি এটা কি বাঘের সাপ হ্যাঁ গাইজ এই যেগুলো হচ্ছে বাঘের সাপ এখানে হয়তো রাতের বেলায় বাঘ চলে আসছিল আর গাইজ আমাদের যদি সৌভাগ্য হয় তাহলে আমরা হয়তো বাঘ দেখলেও দেখতে পারি গাইজ আসলে ভয় পাওয়ার কিছু নাই এখানে ওইরকম কোনো বড় বাঘ নাই এই মেছু বাঘ মানে একদম আমরা বনের ভিতরে ঢুকে গেছি কি বিশাল বড় বড় বাসের ঝোর এতক্ষণ পর্যন্ত কোনো রকম লাগে নাই বাট এখন সত্যি অনেক ভয় করতেছে গাইজ এখন আসলে সত্যি অনেক টায়ার্ড হয়ে গেছি মোটামুটি এক ঘন্টার মতো আমরা এই বনের মাঝখান দিয়ে হাঁটাহাটি করতেছি এখন মনে হচ্ছে এখানকার প্রত্যেকটা রাস্তা একই রকম মানে কোন রাস্তা দিয়ে কোন রাস্তায় আসলাম এখন আর ধরতে পারতেছি না আর আমাদের গাইড আছে সামনে একদম সবার সামনে আর উনি যেভাবে দৌড় পারতেছে এটা আসলে আমাদের জন্য সত্যি দুর্ভাগ্যজনক কারণ গাইড মানে হচ্ছে আমাদের সব কিছু ঘুরিয়ে ঘুরে দেখাবে উনি তো ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছে না উনি নিজে নিজেই ঘুরে ঘুরে দেখতেছে আর আমরা আমাদের মতো নিজের নিজেরা ঘুরে ঘুরে দেখতেছি সেটা আসলে আমরা একদমই আশা করি নাই গাইজ দেখেন এখানে বনের মাঝখানে ঝিঝি পোকা ডাকতেছে মানে বনের যে একটা ফিলিংস সেটা এতক্ষণে পাচ্ছি আমরা গাইজ 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 এখানে আমরা বানর দেখতে পাচ্ছি এই হচ্ছে বানর হনুমান অনেক বেশি ট্রেকিং করতে হচ্ছে আসলে আমরা কল্পনা করি না এরকম যে এত সুন্দর অ্যাডভেঞ্চার আমরা এইখানে এসে পাবো তো এখানে আবার পানিও যাচ্ছে এটা ঝর্ণার পানি না হয়তো এমনিতেই পানি বৃষ্টির পানি হবে গাইজ আমরা এখন খাসিয়া পল্লিতে চলে আসছি এই বনের মাঝখানে বাট এখানে নাকি কথা বলা নিষেধ যার কারণে আসলে আমি ধীরে ধীরে কথা বলতেছি আস্তে আস্তে মানে ওনারা এখানে কথা বললে বা হই হুল্লুর করলে চিল্লাচিল্লি করলে এটা নাকি ওনারা পছন্দ করে না ওনারা তো আসলে আমাদের মতো সামাজিক না যার কারণে আসলে এরকম গাছ দেখেন ঠিক ওই উপরে এখন আমরা উঠবো কি বিশাল মাটির টিলা এখানে আমাদের উঠতে হবে উপরে উঠে তারপরে আমরা উপরে দেখব কি আছে না আছে গাই যেটা মোটামুটি অনেক উঁচু উঠতে খুব একটা সমস্যা হচ্ছে না কিন্তু নামতে গেলে সমস্যা হবে
এখান দিয়ে উঠতে গিয়ে মোটামুটি একদম ঘেমে টেমে গেছি এই একটা অবস্থা হাই সো গাইজন ওরা এখানে কাজ করতেছে এই যে আরও উপর উঠতে হচ্ছে আর এটা হচ্ছে এখানকার স্থানীয় যে খাসি আছে ওনাদের বাড়ি এটা হচ্ছে ওনারা ঝাঁকাতে করে ওনারা পান নিয়ে যাচ্ছে সো গাইজ এখন মোটামুটি শরীর একদম টায়ার্ড হয়ে গেছে আর আমরা এখন খাসিয়াদের বাড়িতে আছি জায়গাটা সুন্দর আর ওনাদের বাড়ি ঘর অনেক সুন্দর এখানে একটা দোকান দেখতে পাচ্ছি দোকানে অনেক কিছুই পাওয়া যায় গাইজ এই হচ্ছে লটকন গাছ আর গাছের মধ্যে থোকায় থোকায় লটকন ধরে আছে গাইজ দেখেন এখানে কত নিচু খাসিয়া পল্লি আর এখানে প্রত্যেকটা বাড়ি এরকমই এটা হচ্ছে একটা খাসিয়া পাড়া আমরা এখন আবার খাসিয়া পল্লি থেকে নিচের দিকে নামতেছি অনেক বেশি সিঁড়ি আছে এই সমস্ত জায়গায় মানে একটা বাড়ি থেকে আরেকটা বাড়িতে গেলেই দশ পনেরো ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে তারপরে উপরে উঠতে হয় নিচে নামতে হয় সো এটা হচ্ছে ওনাদের এখানকার বিশেষ একটা বৈশিষ্ট্য আমরা এখন আবার নিচের দিকে নামতেছি দেখেন কত সিঁড়ি এখানে খাসিয়াদের বাড়ির একটা বৈশিষ্ট্য হল একদম পাহাড়ের উপরে অনেক উঁচু উঁচু আর এই জন্য মোটামুটি আপনারা বুঝতেই পারছেন মানে আমি ঘামতে ঘামতে একদম আমার অবস্থা শেষ সো এখন আর কিছুই করার নাই যদিও ঘামি তারপর আসলে এই অ্যাডভেঞ্চারটা সত্যিই অকল্পনীয় এখানে যদি না আসতাম তাহলে আসলে কখনই এটা বুঝতে পারতাম না গাইজ আমাদের ভাগ্য সত্যি ভালো এখানে আমরা একটা বানর দেখতে পাচ্ছি এখন মনে হচ্ছে এখানে আসার পরে যে না সত্যি আমাদের এই ভ্রমণটা সার্থক হয়েছে গাইজ দেখেন এখানে কত বানর বানর এই যে কাঁঠাল খাচ্ছে গাইজ আমরা এখন লাওয়াছড়া জাতীয় উদ্যান থেকে বের হচ্ছি মোটামুটি আজকের মতো এখানেই আমাদের ব্লগটা শেষ করছি আর মোটামুটি অনেকক্ষণ ঘুরলাম সবাই এখন একদম টায়ার্ড হয়ে গেছে আমারও দেখতে পাচ্ছেন অবস্থা ঘেমে টেমে একদম সব কিছু অবস্থা খারাপ আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি বাই বাই টাটা